yapo matukio mengi sana yanayoweza kumstabisha mwanadamu lakini lipo moja ambalo huenda kila mmoja amelipitia likampa mshtuko lakini aliweza kulistahimili na kufikia malengo yake kwa miaka kadhaa kazi za kutembeza wageni ama watalii ufanywa ama huonekana kufanywa na vijana wa kiume pekee na hukua na wanawake waliokuwa wakitembeza wageni kutokana na maadili au woga wa wanawake kujiingiza kwenye tasnia ya utalii kufikiria labda kwenye mbuga za wanyama tutakutana na wanyama fulani na tutashindwa kuwa hendo ama kuongea na watalii nini tuongee haswa lakini elimu ya utalii hivi sasa imetanuka kwa ukubwa zaidi kwani hata wanawake wameingia kwenye tasnia ya utalii Huyu ni Neema Amos binti wa Tanzania amekuwa mtembezaji wa wageni ndani ya mbuga maarufu hapa nchini Tanzania na mbuga hii ilipata tuzo ya mbuga bora zaidi barani Afrika na izungumzia Serengeti. Aliweka rekodi kwa kufanya vitu mbalimbali kutokana na kazi yake hiyo ya utembezaji wa wageni hapa nchini na pia imempa jina. Katika historia ya maisha yake Neema hawezi kusahau mwaka 2019 ambao ni mwaka uliomuonyesha njia ya kujitambua nafasi yake ni nani katika sekta ya utalii kuwa anataka ama anapaswa kufanya nini katika maisha yake na hiyo ikamfanya kuchagua kuwa ni muongozaji wa watalii ili haikuwa ni fikra yangu wa mwanzo kwa sababu sikuwe kufikiria kwamba kuna waendesha watalii wa kike lakini since nilivoweza kujoin tourism industry that was 2017 nili ona nilikutana na wanawake ambao wanafanya kazi ya utalii though hawakuwa wengi sana they were very few lakini nilikuwa inspired kwa kuona kwamba of course this is the work ambayo sio ya wanaume tu kumbe hata wanawake wanaweza kufanya mwaka 2023 umekuwa ni mwaka wa neema kama nilivyo jina lake amefanikiwa kufungua kampeni yake rasmi inayoitwa Queen of Savannah ili kuinua wanawake wengine ambao wapo kwenye masomo ya kitalii lakini pia wanapenda ndoto ya kwa siku moja kuwa waongozaji wa utalii na kuoshika mkono kuendelea na kuwakuzia ndoto zao kupitia exclusive interview na Milad Ayo Neema amefunguka mengi kuhusu maisha yake ndani na njia ya kazi yake ya utalii kazi hii imemfanya jamini na awe sehemu ya watu muhimu sana hapa nchini Tanzania na anajivunia kuwa ni mmoja wa watoto wa kike wenye kufanya kazi hii kwa ustadi na heshima kubwa mimi ni Jina TZA Karibu sana Asante sana Karibu sana 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 Asante sana Ya unaitwa nani Naitwa Neema Amos ama Neeli Nature maarufu hivyo Mimi ni mwandishi wa utalii wa kike Nimebase sana Serengeti lakini sometimes wana move kwenye hifadhi zingine za Tanzania. Yeah. Ilikuwaje? Short story about it. Well, uh, ili haikuwa ni fikra yangu wa mwanzo kwa sababu sikuwe kufikiria kwamba kuna waendesha watalii wa kike yeah. ama kuna wanawake ambao they can drive uh, magari ya yeah, manually lakini since nilivoweza kujoin tourism industry that was 2017 nili ona nilikutana na wanawake ambao wanafanya kazi ya utalii though hawakuwa wengi sana they were very few lakini nilikuwa inspired kwa kuona kwamba of course this is the work ambayo sio ya wanaume tu kumbe hata wanawake wanaweza kufanya yeah. kwao nilikuwa very inspired na nikatamani kujoin hiyo industry so i had to uh, go back to school kusoma tena na baada ya kumaliza kusoma kama mwaka mmoja nikaenda kwenye moja ya kampuni ambayo ina pia toa fursa kwa wanawake nikaomba kazi na nilipata bahati ya kupata kazi kama trainee guide kwa mwaka mzima baada ya hapo ndo nikajoin tourism industry kama mwendesha wa hoteli wa kike yeah. kila kazi ina changamoto yes. by the starting ukianza yeah. kuna ugumu na by then yeah. umesema kulikuwa wakati unaanza ulikuwa na fikra kwamba wanawake wanaweza wakafanya. Yeah. 
tuambie kitu kigumu zaidi uchiwe kutana chuma raya kwanza kabisa kwenye experience ya kwa kazi? Ah, mara ya kwanza kwanza ni kufikiria kwamba hii kazi nitaiweza kweli. Mbona kama naona hii ni kazi ambayo inahusu sana wanaume na tunakuwa wanawake tunaonekana kwamba hatuwezi kufanya hiyo aina ya kazi. Huo ndio ugumu wa kwanza. Ugumu wa pili ni kujoin sasa kazi yenyewe. Ah, ni changamoto sana kwa makampuni mengi. At least sasa hivi tunaona yanaanza kuamini wanawake kuamini wanawake kwamba wanaweza kuendesha watalii ndani ya hifadhi ndani ya barabara ambazo sio rafiki pia kwa mazingira ya wanawake kwa hiyo watu wengi walikuwa hawana hiyo imani then by the time ambo nilijoin changamoto nyingine ilikuwa ni kwenye masuala ya gari kama unavyojua wanawake na magari sio sana kama wanaume kujua changamoto za magari namna kuzitatua kubadilisha matairi ilikuwa ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambazo nilizipitia Mwisho kupata big breakdown wakati unafanya kazi yako. Of course, mara nyingi to. Kwa sababu yeah. mara nyingi kitu ambacho tourism industry wanaume huwa wanakipitia ni kufanya yeah. hivi. Tena wakati wa mvua, yeah. ukipata breakdown it's very hard. Yeah. Now you are a woman, mm -hmm. na dry. Yeah. Have you ever met such a situation? Well, uh, breakdown nimeshapata ni mara nyingi ama kukoma kwenye matope ni mara nyingi sana lakini tunapewa uh, mafunzo tunapokuwa tuko kwenye trainings kwenye ambazo zinafanyika na makampuni zingine zinafanyika vioni mm -hmm. uh, tunapewa pia mafunzo kuhusiana na wanawake i mean kuhusiana na namna ya kubadilisha matairi na namna ya kukoamua kwenye matope lakini hakuna training nzuri kama ya wenyewe sasa umekwama ama uko kwenye matope ama umepata flat tire then you, lazima ubadilishe mwenyewe hiyo ndo training ambayo itakufanya unakuwa experienced that lakini of course nimepata mara nyingi na nimejiokoa kwa namna tofauti tofauti mara zingine tunasaidiana mm -hmm. mara zingine unakuta uko sehemu ambayo haina mtandao yeah. huwezi kupata mawasiliano na wenzako na umekwama kwa hiyo lazima ujaribu mbinu nyingi sana za kuweza kujikwamua na ukiona ime zote zimefeli kwa sababu kuna muda unakuwa ma to the point kwamba hauwezi ku kuendelea kuendelea yeah ama kujisaidia wewe kama yeye then you ha, then hapo lazima sasa kwa sababu sisi tukitoka kwenye makambi ama ma hotel then tulazima tuwasiliane na wenzetu barabara tunazoenda ku kufanya game drive yeah okay. kwa kutafuta nyama kwa hiyo wakiona muda unakwenda haja kuona then lazima watoke wanze kukufuatilia sana sana kipindi cha mvua lazima mm -hmm. wataona huyu mbona imefika saa 12 inaenda saa moja then wanaanza kukufuatilia labda ulikwama kwa kupitia barabara ambayo ulikuwa umeambia kuanzia mwanzo turudi yeah. kwenye jambo zuri ambalo tuliwahi kupitia wakati tunafanya game drive mm -hmm. na watalii yeah kama mwanamke what is the beautiful thing ambayo mshe kuiona barabarani mm -hmm. uka experience na wageni mm -hmm. na ukawaonyesha wenyewe wakawa pleasured mm -hmm. kitu gani cha unakumbuka ah uh, ni vingi sana ambavyo uh, tunaviona laba kama mwanamke sana sana matukio ya wanyama ambayo ni very unique unakuta laba wewe ndio umekuwa wa kwanza kuonyesha wageni wageni mm -hmm. wanafurahi pia kuna ile kwamba wanawake tuko attentive to details kwenye vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo wageni wanakuwa wanavutiwa sana na hivyo vitu. Tukio pia ni kama kuna siku tulikuwa tumetoka na wageni lakini nilikuwa nimechukua barabara nyingine. Na nika of course nika sisi tunatumia radio sana kwenye mawasiliano yeah. tunapokuwa nje. Nikawa nimeita wenzangu ilikuwa ni moja kati ya kambi zetu ambazo ziko mashariki mwa Serengeti then nikakutana na chui anamla mtoto wake mwenye oh. umeona ni tukio ambalo ni la kushangaza mm -hmm. na ni tukio ambalo ni mara chache sana kuona linatokea kwa wanyama pori na it's a very unique uh, sighting ambayo unakutana nayo lakini nilivutiwa sana na hilo na wageni wangu walifurahi sana to the point kwamba wanaona wow ni mwendesha watalii wa kike na ameona kitu kama hichi na ni unique thing kwa hiyo ilikuwa nzuri sana seems that you posted it Yeah, nice. Mm -hmm. Kuna ulichowahi kukishinda uh, kwenye tuzo za utalii. Ni nini? Ah, ni kwenye ilikuwa ni ni ni, ni, ni challenges tu za walikuwa wanatafuta guide bora wa wiki. Uh, kwenye ilikuwa I think it was Safari Channel and TBC ambao tunafanya nao kazi kama Safari Channel tunafanya nao kazi sana kwa sababu ya wenyewe wana base sana na masuala ya wanyamapori. Yeah. yeah 
ko nilishinda kama gedi kike bora wiki that was it tu zingine tu ni za kawaida za kwenye industry yetu yeah unaifahamu uh, filamu ya Thor tour yeah mama samia ndio yeah wewe kama mwanamke mhm impact gani umeiona kubwa kwenye industry ya utalii kutoa, kupitia the royo tour well kwanza ni ni, ni ni filamu nzuri sana na to the point kwamba kwanza ni rais wetu wa nchi ambaye ni mwanamke tunakuja pale mm -hmm. ameweza kufanya uthubutu mkubwa sana wa kuweza kuigiza kwenye filamu ya the royo tour ah mm -hmm. uh, cha kwanza tunapata sana hiyo kwa wageni sasa hivi watalii wengi sana wanaokuja Tanzania wanasema wameona filamu ya the royo tour uh, na wanafurahia ni mwanamke na wa, wakija wakikuta pia wanakutana na gaidi wa kike wanafurahi wanaona kuna fursa nyingi sana zinatoka kwa wanawake kuanzia tuna rais wa kike tuna uendesha watalii wa kike na kwenye wizara tofauti tofauti kwa kupitia filamu ya the royo tour uh, imeleta impact kubwa sana kwenye utalii sana sana kwa wageni ambao wanakuja Tanzania sekta ya utalii ni kubwa it has a lot of things yeah. ndani ya kila changamoto kuna mafunzo yeah. kujifunza kwenye utalii. Mm. Yeah. Wewe umejifunza nini? Cha tofauti kabisa. Cha tofauti kabisa. Yeah, ambacho umejifunza that mm. you need really need to talk about. Ah, uh, nimejifunza vitu vingi sana kupitia utalii. Nimejifunza uhifadhi wa hifadhi zetu, uh, utunzaji wa mazingira yetu na ku kunza vivutio vyetu vyo vyote tofauti tofauti kwa ajili ya vizazi vya baadaye sio tu vinatuingizia pato kwenye taifa mm -hmm. lakini pia ni vitu ambavyo watu wanasafiri kutoka mataifa tofauti tofauti kuja Tanzania kuviona kwa hiyo ni, ni, ni hazina sio ya Tanzania tu ni hazina ya dunia nzima nimejifunza nafikiri hiyo ni katika kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza kutunza wanyamapori ku uh, anku kulinda mazingira yetu kiujumla kuyaweka safi na pia kitu kingine ambacho nimejifunza ni nimevutiwa sana na tabia za wanyama why uh, tabia tofauti tofauti za wanyama zimenifanya niwe very connected na nature mm. yeah na nafikiri inanifanya yani ni, 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 ni kwamba ni sehemu ambao i was belong to be okay. yeah kwa kwa na chiriku wanaongea nawe vizuri <laughs> Ah hapana. Ongea na Simba. Hapana. Uh, well tabia za wanyama ha, I mean wanyama hawa, hawa zungu, wanazungumza wenyewe kwa wenyewe. How to namna ambao mnyama anaweza kuzungumza na sisi ni namna ya tofauti. Mm -hmm. Sio namna ya kuongea. Yeah. Lakini kuna ishara tunajifunza tabia za wanyama sana. Kuna ishara mnyama anaweza kukuonyesha uh, kumaanisha kwamba laba leo siko vizuri labda anaweza kaa kama ni simba amepigana na simba mwenzake kwa hiyo hayupo sawa mm -hmm. kwa hiyo ukiwa umesogea karibu anakupa warning kwamba siko kwenye a very good condition kwa hiyo nahitaji distance a distance. Yeah, keep a distance na usipo keep a distance ndio hapo labda anaweza akakimbia ama akakushautia chochote kinaweza kutokea kwa hiyo pia kuheshimu wanyama pori ni kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza mm -hmm. mm. that is good yeah. talk of your project Um, well nina project yangu mm -hmm. inaitwa Queens of Savannah wow. ni yes Queens of Savannah nimeamua kuchagua hilo jina kwa sababu nimeisi ni jina ambalo lina hata mtu akilisikia anaona kabisa linazungumzia ni malikia wa kwenye Savannah I don't know Savannah in Swahili lakini ni malikia nyika ya ni malikia wa nyikani umeona kwa hiyo uh, Queens of Savannah project ambayo inahusiana na masuala ya kuangalia ni namna moja ama nyingine pia ya ku support wanawake ambao wako kwenye masuala ya utalii. Okay. Umeone. Nimeshakuwa kwenye shule kama mbili tatu ambazo nimeenda nime mimi ni pamoja na timu yangu tumezungumza na wa, uh, wanafunzi ambao wako kwenye vyo vya utalii mm -hmm. Arusha na tumezungumza nao masuala mbalimbali ambao wanawake wanayapitia kwa sababu tunaona we have a very few female guides kwenye kwenye industry lakini 
tunaona wake wengi sana ambao wako mashuleni na wanasoma lakini nilitamani kujua ni changamoto gani ambazo zinafanya wasi washindwe ku connect kwenye hiyo sehemu kwa hiyo tumezungumza pia na baadhi ya wanafunzi na tumejua changamoto na zingine tumeza kustatua zingine pia tunaangalia ni namna gani ya kuweza kustatua kwenye savana ya queens of savana miaka miaka ambayo umekaa kwenye kwenye industry ya imengapi miaka ambayo nimekaa kwenye industry hiyo ni mwaka wangu wa tano how do you think unaweza kusaidia wao wanaosoma wanaotoka mm. kuamini kwamba mm -hmm. kuna suluhisho Yeah. ndani ya binti ambaye amesoma amefanya mm. kazi kwa miaka mitano ana experience ya pori anafanya mm. game drive yeah. etc well first of all inspiration unajua kuna watu ambao wana, wana kuna wadada ambao sisi wanawake ni wepesi sana kukata tamaa sana sana lapokuja swala ambalo labda umefanya kitu umesoma unaona hakuna mwanga lakini unapoona kuna mwanamke ana inspire like nilikuwa hapa ulipo lakini nimemake movement nimepambana nimefika hapa sasa hivi ambako nimefika. Kwa unakuwa very inspired. Cha pili tunaangalia changamoto na ni namna gani ambazo tunaweza kusaidia. Kwa mfano, kuna wanawake wengi wanamaliza vio lakini hawapati nafasi za kufanya training kwenye baadhi ya makampuni. Kwa hiyo tunatuma laba proposal kwenye makampuni ambazo zitakubalika wanawake wanapata Uh, nafasi ya kwenda kufanya trainings kwa hiyo inategemea watakapofanya training zao vizuri labda wanaweza kupata nafasi ya kupata ajira kingine unakuta wengine labda wanapata ujauzito wakiwa vioni wanaona labda it's labda sitoweza tena kufikia ndoto zangu au wengine wanaolewa wanakuwa wanaona labda oh, I'm married right now naweza kwenda ku spend miezi miwili mitatu porini um, na yachaje familia yangu umeona. Kwa hiyo tunaangalia tu ni namna moja ama nyingine ya kuweza kuzungumza na wanawake ambao wako kwenye sekta ya utalii. I mean, kuweza kuamini kwa kuamini kwenye ndoto zao. To the last yeah. kuna mabinti wanakuangalia sasa hivi. Yes. Wanatamani neno moja tu ambalo litawapa courage. Yeah. Yeah, ku follow up this queen of savana. Mhm. Mm Naombea nini? Ah uh, Mimi naombea cha kwanza kwa binti yote ambaye ananangalia anayependa kujoin tourism industry it's the great industry kama kiamua ku focus kwenye kitu ambacho anakitaka for example uh, you want to become a female guide na you know exactly you have to go unachukua uende darasani usome upate trainings mafunzo alafu una become a very good guide na tunahitaji wanawake wengi sana kwenye industry ya tourism wengi sana kwa hiyo askate tamaa angalie tu path ambayo anaweza kuipita na if it's a great path at, at least amepata ame njia ambayo ni sahihi ana uwezo wa kuenda uh, shule kusoma vizuri kupata trainings na ataweza ku timiza ndoto zake kupitia makampuni mengi sasa hivi anaanza kupata mwinuko wa kutafuta waendesha watalii wa kike pia kwenye kupitia project yetu anakaribishwa tu anaweza kaandika queensofsavana.com atakutana na tunaendelea pia kuweka vitu vingi atakutana na inspirations nyingi za kwangu za watu ambao uh, wame tumekuwa nao na pia tunazidi kuweka Uh, videos nyingi na inspiration nyingi za wanawake kule na akitaka akitamani kujoin anakaribishwa sana kujoin kuweza ku uh, pata nafasi labda ya kupata trainings kwenye baadhi ya makampuni ama chochote okay. yeah namna ya kuwapata kwenye mitandao ya kijamii uh, mitandao wangu mimi anaweza kani follow kupitia instagram yangu uh, ni ili nature alafu pale ata, i mean tunaweka link ambayo atapata ile queensofsavana.com Levo yako ya elimu sasa iko Kwa sasa well yeah nilimaliza kidato cha sita na nikaenda kusomea masuala ya two operations na nilivo juona sasa nilivo join moja ya kampuni nikaona kuna wanawake wako uh, kuna wanawake ambao wanafanya ni waendesha talii wa kike nikavutiwa na hiyo uh, kuwa mwendesha wa talii wa kike na kuvutiwa huko nikajiendeleza hapo baadaye ndo nika kuwa mwendesha wa talii wa kike okay yeah nice kuna tukio la Simba Bob Junior do you know about it yes yeah tulitoka leo tupita about it 
Ya yeah, sawa. Bob Junior alikuwa ni simba maarufu sana Serengeti na alikuwa ni simba ambaye nafikiri watalii wengi sana walikuwa wanakuja Tanzania na kupata bahati ya kumuona waliweza kumfurahia sana. Alikuwa ni simba tunasema photogenic uh, lion ambao ukimpiga picha yani he was the best uh, the best one for the pictures. Kiukweli na umaarufu wake ulitokana na historia ya baba zake. Alikuwa na baba wawili ambaye alikuwa anaitwa Bob na mwingine alikuwa anaitwa Ziggy. Walikuwa ni maarufu sana kwenye Serengeti ya Mashariki na baada ya kumpata mtoto wao sasa Bob Junior kwa sababu tabia za simba kama unavyojua ni unaweza kukuta ni kundi moja la simba ambalo lina labda wanaume wawili, wanawake saba na watoto iwe inategemea ambao wanakuwa kwenye ngome moja. Na ukubwa wa ngome pia unategemea na uh, availability of food kwenye eneo husika. Kwa hiyo baada ya baba zake kufariki, Bob Junior alienda kuteka hiyo ngome ambayo ilikuwa ni ya baba zake. Alikuwa na kaka yake mmoja anaitwa Trigi na sasa kutokana na umaarufu wa baba zake umaarufu wake ukazidi kupanda na umaarufu wake pia ulikuwa kutokana na alikuwa na manyoya ya meusi makubwa mazuri sana kwa hiyo ndio ilizidi kuongeza uzuri wake na walikuwepo simba wengine kwenye ngome nyingine walikuwa wanaitwa big seven tulikuwa tunapendelea kuita seven killers wale simba wengine ndio walokuja kumuua bob junior ilikuwa i think ni mwezi wa tatu mwaka huu Yeah. sasa baada kwenye ile Bob Junior kuuliwa na wale simba wengine saba ndio ilileta sasa ile kwa sababu sisi tuli tuli tulimuona tuli mimi kama mimi nilimuona Bob Junior akiwa tayari ameshakufa nilienda na nilimpiga picha niliumia sana kutokana na kwamba ni simba ambaye ilikuwa kila wageni wangu akija ninatamani kwenda kuwaonyesha kwamba hata wageni wengine walikuwa wanasoma kwenye mitandao ya kijamii wakija wanasema tunataka kumuona Bob Junior yeah. kwa hiyo ni tukio ambalo liliumiza wengi watu wengi sana kwenye masuala ya utalii na lili, pia lilifungua watu wengi sana wa nje kuweza kutamani kujua zaidi kuhusiana na masuala ya utalii masuala ya Bob Junior storia yeah. yake na nini yeah kwa ni story ndefu sana Yeah. Well, tuna pia tuna tuna project moja ya masuala ya upigaji picha. Mhm. Uh, iko ni 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 Tanzania Guiding Photographic Association ni yenyewe sasa haija base kwa wanawake tu. Imebezi kwa wanaume na wanawake na utalii wa picha um, sasa hivi unazidi kuja juu na wageni wengi sana sasa hivi wanazidi kufunguka kuhusiana na masuala ya utalii wa picha na ina, tunatamani pia tuzidi kupata na wanawake wengi ambao wako interested na masuala ya picha tumedili sana na wildlife photography kwa sababu ndio kitu ambacho tunafanyia kazi kwa hiyo kama kuna mtu ambaye yuko interested na sana sana na base na wanawake mimi zaidi mm-hmm. kwa sababu tunatamani pia kupata uh, wapiga picha wengi wa kike kama walivyo wa kiume kama kuna mwanamke ambaye atakuwa interested na masuala ya wildlife photography anakaribishwa ya uh, Instagram account yetu imeandikwa tpga yes anaweza kai follow atapata information za ku join association yetu ni atajifunza vitu vingi sana masuala ya upigaji picha masuala ya ya, ya ya kujua vitu vya picha sana sana zaidi na pia anaweza kapata unajua photography is not about only kupiga tu picha yeah. kuna ajira pia ndani ya upigaji picha umeona anaweza kujipatia hata ajira akishajua masuala ya ya, ya picha huko baadaye yeah. kwa hiyo anakaribishwa pia sana